看天空，一切都不同。有话就说。你不用那么焦急，江心池他。头脑简单，四肢发达。你不用担心，我事情多得很，没时间耗在他身上。早知道就不给你选排球课。我不是为了想赢他才来上课的，你也不是因为网卡了才给我报这课的吧？我知道，你是想让我活动活动。你那个背和秀珠了一样，打都打不开。天天在基地敲代码，我就是想找个机会让你多动动。你这心，我领了。
家注意了啊，咱们今天结课，跑接发球，总共呢是二十个球，接起八个的及格，十二个优秀，十六个就是满分了啊。还有问题吗？没问题，没问题。行，没问题，马上开始考试。没事的，别紧张，一会儿我会帮你的。谢谢。朱韵，到行了啊，我还能给他两百分啊，教练，谢谢教练。下一个，开心了吧？还行吧。他也就比你厉害一点而已。下一个，李寻你，我还在想，你状元要是挂科了，面子会不会没有地方放？你怎么了？哎，李寻，你怎么了？李寻，你怎么了？李寻，李寻。他这个是老毛病了啊，一度二度的时候呢没有处理，所以现在就越拖越严重了。如果再不管的话，连路都走不了了。这样，明天早上九点钟的时候呢，去找一下王主任，把这个片子呢给他看一下，看看需不需要手术。这么严重
。如果现在排手术的话，得要小半年了。那咱们先理疗一段时间，边治疗边等。啊，如果效果好，也不需要挨这一刀了。好，行啊，啊，那我就先去办这个。行行行。啊，医生，你知道我弟在哪儿吗？你弟叫什么名字啊？啊，李寻。李寻。你不认识他吗？到底谁是家属啊？哦哦，我是他同学，您是？哦，我是他姐姐。那个，姐，嗯、呃，李寻还在急诊观察室，我带你过去吧。啊，谢谢医生，医生。李寻还有个姐姐，从来没听她提过。放心吧，她已经没有事情了。谢谢你啊，同学。我住在郊区，一接到学校老师电话就赶来了。可路上远，幸好有你照顾她。没关系，她是在体育课晕倒的，我刚好就在旁边。你放心，医生刚给他打了止痛药，过一会儿他就能醒过来了。你吃饭了吗？要不咱们下楼去买点。同学，你这太不好意思了，我给你吧。不用不用，我来就好，我来就好。我也不知道你喜欢吃什么。你也是从临阳来这里的吗？啊，我是嫁过来的。嗯，我们家条件不好，我妈又有病，我就想着来打打工。可也没挣到什么钱，我弟早早的就想挣钱养家，我看他这个腰肯定也是累的。医生说李群的脊椎受过伤，是怎么回事啊？怪我。都怪我！那孩子们年轻，那以后该怎么办呢？姐姐，你放心，我们这次一定逼他把手术做了。没有用的，他不会听我们的，他从来就不听我们的。他现在人躺在医院里，就是案板上的肉，哪还有他说话的份啊？您是家属，您有签字权。真的能行？大不了给他打一针麻醉针，推到手术室里去，看他怎么喊。大夫说。明天拿他的 CT 片子去骨科看看。嗯，哎，要不明天早上我来找你们，咱们一起去。好。同学，你叫什么名字？我叫朱韵。谢谢你，朱韵。真的谢谢。没事。
，姐姐你多吃点，估计李寻一会儿就醒了，我们还能去看看他。他要是醒了的话，我就不上去了。嗯，等会我就先走吧。李寻，就麻烦你帮我照顾照顾了，谢谢啊。你这来都来了，不见一面，是有什么为难的事情吗？不喜不想见到我们，不想见我们，你是应该的。为什么？你真想知道李寻以前的事儿？高中的时候，我妈病了。为了给我妈治病，李寻开始想办法挣钱。不信啊？当然不信了！你当我这将军令是吃素的呀？你这号多少钱？这一套满级的神装，怎么着也得个十几万吧？算你十万吧，咱们赌百分之一，一千块钱。赌就赌。我还就不信了！哎，你要能当着我的面把我的号盗了，从今往后你就是我亲爹。没你那么败家的儿子。往这儿看，是你号吧？牛啊！你怎么做到的呀？刚刚在 QQ 上给你卖装备的人就是我。记呀，没听过陌生网址不要乱点。刚刚那网站就是一木马病毒，你那边输入，我这边立马显示。以后小心点吧。哎，那你可不可以帮我把这里面的装备？我给你钱呀，三千五千，你说个数。一千就一千，你点点啊，哥们说话算话。我这么好的技术来帮我做，我，哎。不跳了吗？比谁啊？你就让哥再跳最后一支舞吧。哥以后还是跳不了舞了。得绝症了。哎，这次会考我肯定过不了。我爸不会再让我跳舞。不跳好啊。
你像个电线杆子一样，跳舞能好看吗？别再让我听到音乐了。哎，你也知道，我这技能点全都点在拉丁舞上，我学习成绩实在是不行了。这次会考一结束，下来一堆答案，根本就及格不了。我爸说了，这次呢，这个会考过了，拿到了高中毕业证，他才同意让我继续学舞蹈，要不然就得送我去英国读商科了。啊，我挚爱的拉丁舞，你说完了吗？听说啊，咱们那个成绩呢，在教务处的电脑里。要不你别想了，违反校规的事儿我是绝对不会干的。哎呦，咱们谈谈嘛，狗有割肉救母啊！你你妈住院还需要钱呢、啊，只要过了会考，我爸肯定愿意给钱。别提我妈。好，好，好，我知道，刘翔跑得快不是为了当小偷的。哎，之前你也不晕症。妈。一个聊城十四万七干什么？抢钱吗？你别跟我说那些没用的啊！我告诉你，没钱。医生说，现在日本新出了一种靶向药，就专门治疗咱们这种肝癌晚期的患者，叫叫叫什么尼？洛法替尼。啊，对对对，就是这种药。赵医生说，这种药对咱妈的病情可能有帮助，将来能延长三个月的生存期。没事儿，你别跟着瞎操心。钱的事儿，我来想办法。哎，我进去了，进去了。十四万，四千三。啊？越快越好。没问题。等这成绩一下来，别说十四万，一百万我爸也得写。
，了唔了阿妈？还要暖和着呢，正好。气色真不错，妈，还待会儿吗？回去吧。好。过来。改成绩的事，学校知道了。教育局还来了个姓刘的主任，专门调查这事。要不要多久，就跑到咱俩头上了？你改了多少？九十五啊，没门的九十五。啊，也有九十的。你脑子有问题吧？你平时考六十分，现在改九十五，那那分高点，我爸给钱不是更痛快了？教育局来的人是不是他？刘爱刘。对对对，就是他。我亲眼看见他进了校长办公室。因严重违反校规，决定给予高三二班李寻付衣着，开除学籍处分。说是是我一个人干，你当教育局吃干饭的？你跟我说，电脑二十一端口是什么？什么端口？告诉你们啊，过会儿跳骨灰盒的时候，别听那帮人瞎忽悠，买个几千上万的，那帮孙子心黑着呢，就买个几百块钱的，凑合着能用就行了啊。大刚，我妈没了。你妈得这个病就是要死啊！早结果早好，要不几十万丢进去，剩下的家伙。看看情况，不行的话，可能要做手术。那那要多少钱？做手术的话，两三万吧。哎，小心点，小心点。走，我
我们坐 CT 去。走啊，啊！走。要是伤到脊柱怎么办？妈都可以不救，我治什么是我妈过世那天，被我男人打的。她心里一直赌着一口气，复读了一年，重新高考，之后就没怎么回过家。你有多久没有见李轩了？很久很久了。你什么时候回来的？谁让你出院了？你着什么急啊 ？service 我昨晚都帮你写完了。看到了，写的不错。李轩，你脊椎不好，你为什么不跟我讲？以你的身体条件，你根本就不能打球，你也不能这样久坐边吃。你现在这个姿势，就是对脊椎最不好的姿势。反正都已经这样了。医生说你滑脱很严重，最好做手术。不做。为什么不做？没时间。哪里没时间？你在忙什么天大的事情啊？你怎么这么爱管闲事啊？和你有关系吗？我昨天查过了，现在做手术风险很小。就算有万分之一的可能，我也不要。宁愿死也不愿意贪谁放在我这儿的？不知道。抓紧时间送过去，别迟到。他知道李兰姐昨天去医院了，这见底了。麻烦你了，朱玉。没关系，我也喜欢读书。以前我和我爹老一起听朴树的歌
。那时候他说，以后挣了钱，就请我来听朴树的演唱会。谢谢你，替我们圆梦。快开场了，我们先进去吧。好。检查一下包，看看包来这里。好，可以走，可以走。肯定。要进不去学校，你认我？就算全世界的人都认，我也要和他们不一样。虽然李寻嘴上永远不会说，我还是替他谢谢你。他这人就这样，明明心里什么都有，偏要装没有；明明在乎，又要装的不在乎。还真是这样。可我看得出来，他对你不一样。啊？他让你陪我来，他相信你。嗯，是吧？可是啊，你也要小心点儿，你千万别被他吃死了。他这人嘛，我还是了解的。你呢，嗯，有的时候也得让他着着急。两个人的事情，不能总一个人付出
，知道了。你车到了，那我走了。拜拜。谢谢你，梁姐，下次见。嗯。什么时候来的？李兰姐刚走。看到了。来都来了，也不送送她。李兰姐说的没错，你就是心里都在乎，还要装作不在乎。你就是故意的，你就是怕太煽情。废话那么多。李兰姐很高兴，她说谢谢你。还有呢？还有。你也要小心点儿，你千万别被他吃死了。我哪看上去像被吃死了？我就那么容易被吃死吗？哎，他说让你着点急。我知道，可能拖下去会不好。可我真的不想做这个手术，冒不起这个险。也是，想想坐在轮椅上的李寻，也挺奇怪。少来这套。以后你每半个小时就要活动一次，每天都要做理疗，学校校医室就能做。明天我就去给你挂号。随便。我算是看出来了，李寻，他就听你的。李寻，我知道这是你的项目，我没什么发言权，但是我也不想白费功夫，浪费时间和精力。随便，我决定退出基地了。